Algunas de las cosas más importantes de la universidad son ampliar tu empezase y conocer gente nueva. Todo esto ocurre durante todo el año en el Club de Español. El Club Español tiene actividades en el año que tienen diferentes tipos de comida para probar. Cada comida tiene una historia y cultura latinoamericana que viene con ella. Como resultado, usted puede aprender sobre otros países y sus costumbres. Aquí se muestra guacamole. Esto se remonta al Imperio Azteca en México. Este plato comúnmente se hace con aguacates, cebollas, tomates, cilantro y lima. No solo aprendes la historia que viene con ella, sino que también aprendes a preparar el plato. ¿Cómo es tu guacamole y por qué tú estás aquí? Uh, my guac was amazing and I have no idea why I'm here. <laughs> ¿Por qué estás ahí? Uh, estoy aquí porque yo quiero comer guacamole. Otro aspecto del club español es la capacidad de conocer y socializar con nuevas personas y amigos. Aquí se muestra el desafío de la salsa caliente que se hace cada año en la Universidad de Siena Heights. Esto les da a los estudiantes regulares y a los estudiantes del club de español que se reúnen y Complan con este desafío mientras socializan y se divertirten. Conocer gente nueva mientras está en el campus es una gran cosa para lograr mientras estás aquí en Siena. El club español hace exactamente eso. Are you all ready? No. I want all three of you at the same time. All right. I'm going to count down from three, OK? Tell me when I can start counting. Yeah. Mario, are you ready? Not yet. Get ready. Is it time? Three, two. Wait, how does that shake your hair quicker than I did? Because it, my mouth is small. Mine is big. OK, count down. Three, two, one. Do you all feel? You are surviving? Huh? You're surviving? Yeah. Pulling through? Mario's not. <laughs> Which one are you on? I feel so bad. Oh, like it's so How do you feel? Oh, okay. I'm done. I'm done. Which sauce was that? Blair's. Which one are you on? I just did Blair's. Oh, I'm not there yet. Alright. First one to reach.
the bomb. Stop. How many Scovilles is that? 120k. All right. Are you ready? Like, how's it feel? Pretty good. <laughs> Nothing phases this man. He does with no effort. He's so iron willed. It has a longer taste to it though. Okay. A longer slice. I think we need more drops on you. Durante el año, muchas gentes, incluyendo el Maestro, Sevan y Juegan, un niego llamado Penny Hockey. El hockey de Penny K es un juego en el que una persona tiene que mover una modea, que suele ser un pequeño hacia Es un concepto simple y se puede comparar con el hockey y el fútbol en su puntuación. Algunos juegan el hockey de bien que diversión, mientras que otros como el maestro pueden ser más competitivos. El aspecto competitivo del hockey de bien que generalmente viene durante los torneos cuando ocurren. Cuando perdimos de 5 a 0, entonces el maestro nos hace escribir una carta que sus padres les digan como perdimos el tiempo de su hijo. Estimados los padres de maestro, le mando informarle de mi lamentable derrota contra su hijo. Su hijo me destruyó en el hockey de pequeños y ni siquiera puede conseguir un solo punto. Como resultado, he perdido a menos cinco minutos de la vida de su hijo que nunca podrá regresar. Fue una absoluta vergüenza para mí ser derrotado tan fácilmente por él. Viviré el resto de mi vida en vergüenza. De Fran. En conclusión, debería considerar unirte al club español porque tú empleas la, las culturas diferentes con la comida, co consider gentes nuevas y solo por diversión.